ഷേം ലേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് എവരി വൺ അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലടുത്ത് പറയാനുള്ളത് വേവ് നാച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വേവ് നാച്ചർ ഓഫ് വേവ് നാച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ജെയിംസ് മാക്സ്വൽ സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് വെൻ ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് അണ്ടർ ആക്സലറേഷൻ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവിങ് ചാർജ് ചാർജ് ഒരു ആക്സലറേഷൻ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ദീസ് ഫീൽഡ്സ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോംസ് ഓഫ് വേവ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഓർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തല്ലോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോം ഓഫ് ഏത് ഫോമിലാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ഫോംസ് ഓഫ് വേവ്സ് വേവ്സിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉള്ള വേവ്സിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെന്ത് വിളിച്ചു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് വിളിച്ചു ദീസ് ആർ ദ റേഡിയേഷൻസ് അസോറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് റേഡിയേഷൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് അപ്പോൾ ഈ റേഡിയേഷൻസ് ഏതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് എക്സാമ്പിൾ ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദീസ് റേഡിയേഷൻസ് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ആർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ബോത്ത് ആർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദ വേവ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ദ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ആർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ഇതിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ബോത്ത് ആർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് അപ്പോൾ ആൻഡ് ബോത്ത് ആർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദ വേവ് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഏതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദ വേവ് വേവിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് പ്രൊപ്പഗേഷനും എന്താണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഡു നോട്ട് റിക്വയർ എ മീഡിയം ഫോർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആൻഡ് ക്യാൻ മൂവ് ഇൻ വാക്കും അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന് എന്ത് വേണ്ട ഒരു മീഡിയം വേണ്ട അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമില്ല അതിന് വാക്കത്തിലൂടെയും വാക്കത്തിലൂടെയും അതിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഇനി തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദെർ ആർ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഡിഫർ ഫ്രം വൺ അനദർ ഇൻ വേവ് ലെങ്ത്ത് അതായത് ഓരോന്നും എങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയി അതിനെ വേർതിരിക്കണേ നമുക്ക് അതിനെ വേവ് ലെങ്ത്ത് വെച്ചൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി വേവ് ലെങ്ത്ത് മാറുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി മാറും ദീസ് കൺസ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൻ്റെ കുറേ കളക്ഷൻ എല്ലാം കൂടി ഉള്ളതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്ത് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള
അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് ദാറ്റ് പാസ് ത്രൂ എ ഗിവൺ പോയിൻ്റ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ ഗിവൺ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സിനെയാണ് എന്താ പറയുക ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഹെഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ എച്ച് സെഡ് ഇതുപോലെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇൻവേസ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഹെഡ്സ് അതായത് സെക്കൻഡ് ഇൻവേസ് ഇനി വേവ് ലെങ്ത് വേവ് ലെങ്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ക്രസ്റ്റ്സ് ഓർ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ട്രഫ്സ് ഈ ക്രസ്റ്റും ട്രഫും എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ്കും കറുത്തും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും അതായത് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ക് ക്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രഫുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലോ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ക്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ട്രഫ്സ് എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ക്രസ്റ്റും ട്രഫും ഉള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്താലും മതി അതാണ് വേവ് ലെങ്ത് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ ഓർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോ പറയും എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ആണ് ഇനി അടുത്ത് തേർഡ് വൺ വേവ് നമ്പർ വേവ് നമ്പറിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെയാണ് വേവ് നമ്പറിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുക വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ഈ ന്യൂ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് വേവ് ലെങ്ത് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ആസ് സി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലാംഡ സി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലാംഡ ഇതിനെ ന്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വി വി അല്ല ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ആണ് അതുപോലെ വേവ് നമ്പറിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ബാർ റോമൻ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെത് ന്യൂ എന്നും വേവ് നമ്പറിൻ്റെത് ന്യൂ ബാർ എന്നും വിളിക്കുന്നു അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് വായിക്കുന്നത് ന്യൂ ബാറും ന്യൂ അപ്പോൾ ആ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ആസ് സി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലാംഡ സി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലാംഡ അതായത് ന്യൂ എന്നുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസി ലാംഡ എന്നുള്ളത് വേവ് ലെങ്ത്ത് സി എന്നുള്ളത് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ എപ്പോഴും ഫ്രീക്വൻസി ലാംഡ് റിലേറ്റഡ് ആയി കിടക്കുന്നത് സി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലാംഡ ഇനി അടുത്ത് പാർട്ടിക്കൽ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു